హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మనము షిఫ్ట్ టూ అంటే ఏపీ హైకోర్టు ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్స్ షిఫ్ట్ వన్ చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇది షిఫ్ట్ టూలో మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఎయిటీ నుంచి హండ్రెడ్ వరకు మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి ఇరవై క్వశ్చన్లు అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది వీటికి సంబంధించిన క్లాస్ త్వరలోనే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఎవరైనా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలా అయితే మీకు మేము వెంటనే మేము ఏ వీడియో పెట్టే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లేకపోతే లేట్గా రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇది చూడబోయే ముందు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఛానల్ని వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే మెంటల్ ఎబిటీ అంటే రీజనింగ్లో చూసినట్టయితే సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది థర్డ్ వర్డ్ ఇన్ ది సేమ్ వే యాజ్ ద సెకండ్ వర్డ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫస్ట్ వర్డ్ ఈ సెకండ్ వర్డ్ ఫస్ట్ వర్డ్కి ఎలా రిలేట్ అయిందో ఈ ఫోర్త్ వర్డ్ అనేది ఏముంటే దీనికి రిలేట్ రిలేట్ అవుతుంది చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇక్కడ లెతార్గి అంటే ఏంటంటే లెతార్గి అంటే ఏంటంటే బద్ధకం అని అర్థము బద్ధకానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏ అలర్ట్నెస్ అంటే అలర్ట్గా ఉండడము అని చెప్పి ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్గా మీనింగ్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ రిలేషనే ఉంటుంది కండెన్స్ అంటే ఏంటంటే గడ్డ కట్టడము అంటాం అంటే సాలిడ్ స్టేట్ ఇక్కడ వేపరైజ్ పేపర్ అంటే ఏంటి గాలి అంటే గాలి రూపం అంటే వాయు రూపము అని చెప్పి ఇక్కడ దీనికి ఆపోజిట్ వాయు రూపంలో ఉండడము మరియు గట్టిగా ఘనీభవించడము అని కూడా అంటాం మనము సాలిడ్ రూపంలో ఉండడము సో ఇక్కడ సో వ్యాపోరైజ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి విచ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఫిగర్స్ ఈజ్ ద ప్రతిదానికి ఆపోజిట్గానే ఉంటుందని కాదు ఇక్కడ మీనింగ్ ఇక్కడ ఏ వర్డ్ ఇచ్చింటారు దీనికి దీనికి రిలేషన్ ఎందుకు కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఆ రిలేషన్ ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవుతుంది అని అర్థము నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఫిగర్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాటర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది గివ్ ఎన్ ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ వన్లో కూడా సేమ్ అండి వాటర్ ఇమేజ్ అడిగారు వాటర్ ఇమేజ్ అని చెప్పి మిర్రర్ ఇమేజ్ అని చెప్పి చాలా రకాలుగా ఉంటాయి ఈ వీటిల్లోంచి కంపల్సరీ ఒకటి వచ్చేటట్టే ఉంది ఎందుకంటే షిఫ్ట్ వన్లో కూడా ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ కీ నేను చెప్పాను కదా మీరు చేతి మీద పెన్తో రాసుకోండి సేమ్ ఎలా ఉందో అలాగా చేతి మీద మీ చేతి మీద పెన్తో రాసుకోండి ఇలాగా మన వేల్ అనేది దీని మీద పెట్టి ఇలా కొంచెం బ్యాక్ అనేది బెండ్ చేయండి ఈ సైడ్కి బెండ్ చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాటర్లో వాటర్లో ఒకటి ఏమన్నా పేపర్ కనుక నిలబెట్టినట్టయితే అలాగ తడవకుండా దాని ఇమేజ్ వాటర్లో ఎలా పడుతుందో అలాగ మనకు కనిపించాలి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇలా కొంచెం బెండ్ చేసి కిందికి చూడండి అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఏ సైడ్కి ఇక్కడ మనం పెన్ను గుర్తే కాబట్టి అక్కడ ఏదైతే ఉందో అక్కడ కింద అది చూపించడం జరుగుతుంది అదే వాటర్ ఇమేజ్ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ మిర్రర్ ఇమేజ్ వేరు వాటర్ ఇమేజ్ వేరు అండి మనం వీడియోస్ చేసుకున్నప్పుడు క్లారిటీగా చెప్పుకుంటాము ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి కొంచెం వాటర్లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఈ సైడ్కే చూపిస్తుంది సో రైట్ ఆన్సర్ ఈ సైడ్కి చూపించింది చూడండి సైడ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే మీకు అక్యూరేట్గా రావాలంటే మాత్రం ఇలా చేయండి నేను చెప్పినట్టుగా చేసినట్టయితే అక్యూరేట్గా వస్తుంది మరియు మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు మరియు టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా త్వరగా అనేది ఆన్సర్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద కరర్ కరెక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది గివ్ ఎన్ ఫిగర్ ఫ్రమ్ ది గివ్ ఎన్ ఆప్షన్స్ వెన్ ద మిర్రర్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది లైన్ ఎమ్ ఎన్ ఇక్కడ ఎమ్ ఎన్ మిర్రర్ కూడా ఎక్కడ పెట్టాలో వాళ్ళే ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ మిర్రర్ కనుక పెట్టినట్టయితే అంటే అద్దము పెట్టినట్టయితే ఇక్కడ ఉండే ఇమేజ్ మిర్రర్లో ఏమని కనిపిస్తుందో కింది ఆప్షన్స్లో ఏది ఉందో కనుక్కోమంటున్నారు వాటర్ ఇమేజ్ వేరు మిర్రర్ ఇమేజ్ వేరు ఇప్పుడు వాటర్ ఇమేజ్ ఏమైంది మనకి ఆన్సర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ వాటర్ ఇమేజ్లో ఏమైంది మనకి ఇట్లా చూపించింది రివర్స్గా చూపిస్తుంది మిర్రర్ ఇమేజ్ అలా కాదండి మిర్రర్ ఇమేజ్ మన కుడి ఎడమ ఎడమ కుడిలాగా అనిపించినట్టుగా భావన కలుగుతుంది కదా అలాగ చూపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ అనేది ఉందనుకోండి మనకు మిర్రర్లో ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ మిర్రర్ పెట్టాము ఇక్కడ మిర్రర్ పెట్టాము దాన్ని ఇలాగా మీకు ఇలాగా వేసుకోండి మిర్రర్ అనేది ఇక్కడ ఎఫ్ ఉందంటే ఈ మూల ఏమున్నట్టు ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నట్టు సెవెన్ రూపంలో ఉన్నట్టు ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది ఇది వాటర్ ఇమేజ్ అవ్వదు ఇక్కడ మీకు ఒకే ఒక హింట్ ఏంటంటే సేమ్ మీరు కూడా
రాయాల్సి ఉంటుంది అక్షరాలు అనేటివి ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇట్లా రాదు సో అది రాంగ్ ఆన్సరు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది రైట్ ఆన్సర్ ఇది రివర్స్గా ఉంది సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఇలా టూ వాటిల్లో కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ కదా సో ఇలా చూడండి ఇక్కడ జే అనేది రివర్స్లో ఉంది ఇక పక్కకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా ఉండేది ఇలా అవుతుంది అంటే ఇలా అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఇదో ఇక్కడ ఉంది అలాగ టూ త్రీ చూసుకున్నానంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది సో థర్డ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అలా కాకుండా మీకు ఇంకా ఈజీ వే ఏంటంటే పైన చెప్పినట్టుగా మీరు చెప్పచ్చు పెట్టవచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు కొంచెం బెండ్ చేయమన్నాను కదా బొటన్ వేలు కిట్ పెట్టుకుంటారు మీరు వేలు కిట్ పెట్టుకుంటారు బెండ్ చేయమన్నాను కదా అక్షరాలు పడ్డాక ఇక్కడ బెండ్ చేయని అవసరం లేదు ఒక పేపర్లో రాయండి ఆ పేపర్ రాసి బాగా తిక్గా రాయండి ఈ సైడ్ ఉంటుంది కదా ఖాళీ పేపరు ఆ పేపర్ని ఇక్కడ బాగా అదమండి ఈ అక్షరాలు బాగా కనిపించేటట్టు ఈ పక్కకు ముద్ర పడేటట్టు అదమండి దాన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసినట్టయితే అదే దాన్ని మిర్రర్ ఇమేజ్ అవుతుంది అర్థమైంది కదా మిర్రర్ ఇమేజ్కి వాటర్ ఇమేజ్కి తేడా ఏం లేదు కొంచెమే తేడా ఉంటుంది అంతే నెక్స్ట్ సిక్స్ కొలీగ్స్ ఏబిసిడిఈఎఫ్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ టూ రోస్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ గురించి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే షిఫ్ట్ వన్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరిగింది ఇది బేసిక్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ రో మీదే క్వశ్చన్ పెడతారు సర్కిల్ మీద కన్నా ఎక్కువగా రో మీదే అడిగేటట్టు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ లెవెల్ అనేది ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లెవెల్ ఆర్ఆర్బి లెవెల్లో అడుగుతారు కాబట్టి కొంచెం మీడియం లెవెల్లో ఉంటుందండి మరీ టఫ్ ఉండకుండా ఇది ఇంపార్టెంట్ డిగ్రీ లెవెల్లో అప్లై చేసే వాళ్ళైతే కంపల్సరీ కొంచెం టఫ్గానే చూసుకొని వెళ్ళాలి వాళ్ళకైతే కొంచెం టఫ్గానే ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సిక్స్ కొలిక్స్ ఉన్నారంట ఏబిసిడిఈఎఫ్ ఎలా కూర్చోన్నారు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ టూ రోస్ రెండు రోస్లో కూర్చోన్నారు టూ లైన్స్లో త్రీ పీపుల్ ఇన్ ఈచ్ రో అంటే ఒక రోలో త్రీ పీపుల్స్ ఇంకొక రోలో త్రీ పీపుల్స్ ద రోస్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి మనం రోస్ అంటే ఇట్లయినా వేసుకోవచ్చు కదా త్రీ రోస్ త్రీ రోస్ అని కానీ ఇక్కడ ఇద్దరుకు ఇద్దరు ఎదురెదురుగా ఫేసింగ్ చేసుకొని ఉన్నారు అంటే ఇద్దరు ఎదురెదురుగా కూర్చో ఉన్నారు ముగ్గురు ముగ్గురు అని చెప్పి అంటే ద రోస్ ఫేసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఆ లైన్స్ ఉండేటి మీద అవి ఒకరికొకరు ముఖాముఖిగా కూర్చో ఉన్నారు అంటే వీళ్ళ ఫేస్ ఈ పక్క ఉంటుంది ఫేసెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఫేస్ కనుక ఈ పక్క ఉంది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇది రైట్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది అదే ఫేస్ ఈ పక్కకు మళ్ళీచ్చుంటే ఏమవుతుంది ఈ పక్క రైట్ అవుతుంది ఈ పక్క లెఫ్ట్ అవుతుంది అందుకే చెప్తున్నాను ఫేస్ ఏ సైడ్కి మళ్ళీచ్చుకొని ఉన్నారో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇవి బేసిక్ బేసిక్ ముందు చూసుకోవాల్సింది ఇవ్వండి చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ పక్కకు మళ్ళుకొని ఉన్నారు వీళ్ళు ఈ పక్కకు మళ్ళుకొని ఉన్నారు ఫేసింగ్ గీచ్ అదర్ కదా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ లెఫ్ట్ ఏదో గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు కానీ మీరు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా ఇది రైట్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది వీళ్ళందరికీ అంతే ఇది రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫేస్ ఆ పక్క మళ్ళీ కూర్చున్నారు మీరు ఊహించుకోండి మీరే కూర్చున్నట్టుగా ఊహించుకోండి ఈ పక్కకు చెప్పినప్పుడు ఈడ కూర్చున్నట్టు ఊహించుకోండి ఈ పక్క గురించి చెప్పినప్పుడు ఈడ కూర్చున్నట్టు ఊహించుకోండి అలా అయితేనే అక్యూరేట్ ఆన్సర్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ పక్క రైట్ ఈ పక్క లెఫ్ట్ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసుకుందాము ఇంకా బీఈస్ హింట్లు ఇవన్నీ ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి హింట్లన్నీ ఒకసారి రాసుకోవాలి మనము బీఈస్ నాట్ సిట్టింగ్ అట్ ఎనీ ఎండ్ ఆఫ్ ది రో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు బీ అనేవాడు ఎక్కడ ఎండ్లో కూర్చోలేదంట అంటే ఏంటి ఏ చివరాను కూర్చోలేదు ఎవరంటే బీ అనేవాడు అంటే ఇక్కడ అలా ఇక్కడ అలా ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు చిన్న అక్షరాలతో రాసుకోండి ఎక్కడెక్కడ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి ఫస్ట్ లైన్ అయిపోయింది ఏ ఈజ్ సిట్టింగ్ సెకండ్ టూ టూ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి డి అనే ఏ అనేవాడు ఎక్కడ కూర్చో ఉన్నాడంటే సెకండ్ టూ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి డికి సెకండ్ లెఫ్ట్ వన్ టూ అంటాము అంటే డి అనేవాడు ఇట్లా ఫేస్ చేసి ఉంటే వన్ టూ ఇక్కడ కూర్చున్నట్టుగా అవుతుంది సెకండ్ లెఫ్ట్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ అని తీసుకోవాలి కానీ రెండు వదిలేసి మూడోదిగా తీసుకోకూడదండి ఇది ఫస్ట్ అవుతుంది ఇది సెకండ్ అవుతుంది ఏ అనేవాడు డికి సెకండ్గా కూర్చో ఉన్నాడు ఒకవేళ ఫేస్ ఇట్ట మల్లుకొని ఉంటే నెక్స్ట్
ఇక్కడ ఈని ఉద్దేశించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను బీకి నైబర్గా కూర్చోన్నాడు ఇమీడియట్ నైబర్ అంటే ఏంటంటే పక్కనే అని చెప్పి ఇమీడియట్ నైబర్ అంటే వెంటనే అంటే పక్కనే ఎలాంటి గ్యాప్ అనేది ఉండదు బీకి పక్కనే ఈ కూర్చొని ఉన్నాడు అది ఏ పక్కో ఇవ్వలేదు మనకి హూ ఈజ్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ బీ అన్నారు కానీ ఈ పక్కో ఇవ్వలేదు ఈ పక్కనో ఇవ్వలేదండి సో పక్కన పెట్టుకోండి మీకు డౌట్ ఉండేటివన్నీ ఇది కూడా డౌట్ కదా మనకి ఎందుకంటే ఫేస్ ఈ పక్కకు పెట్టుకుంటే ఈ ఇట్ట వస్తుంది ఛాన్స్ అనేది ఒకవేళ ఫేస్ ఈ పక్క కూర్చున్నట్టుంటే ఎలా వస్తుంది ఛాన్స్ అనేది డి ఇక్కడ వస్తుంది డి అనేది సెకండ్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది లెఫ్ట్ ఎందుకంటే ఈ పక్క మలుకో ఉన్నప్పుడు ఈ పక్క లెఫ్ట్ అవుతుంది కదా తనకి ఇది రైట్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ థర్డ్ కూడా అయిపోయింది హింట్ అనేటివి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామా వెంటనే ఈజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈజ్ సిట్టింగ్ డయాగ్నలీ ఆపోజిట్ టు ఏ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కామా కూడా ఫస్ట్ దానికే వర్తిస్తుందండి అంటే ఈ ఈజ్ అని చెప్పి ఇక్కడ బీ ఈజ్ అని అనుకోవద్దు ఈ ఈజ్ సిట్టింగ్ డయాగ్నలీ ఆపోజిట్ టు ఏ అంటే ఏకి ఆపోజిట్గా ఈ కూర్చొని ఉన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ త్రీ ప్లేసెస్సే ఉన్నాయండి డి ఐ డి గ్యాప్ ఏ ఏ గ్యాప్ డి ఇక్కడ త్రీ ప్లేసెస్సే ఉన్నాయి అంటే ఎట తిరిగి చూసినా నీకు పైన అన్న రావాలా కింద అన్న రావాలా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఇక్కడ పైకే తీసుకుందాం సపోజ్ డి ఏ ఇక్కడ మనకి బి అనేది రాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పారు ఎఫ్ ఈజ్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ డి డికి వెంటనే ఎవరు ఉండాలంటే ఎఫ్ ఉండాలంట ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కదా ఈ పక్క సో ఈ పక్కే మిగిలింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫ్ అవుతుంది ఇక్కడ 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 బి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమో ఎఫ్ ఫిల్ అయిపోయింది ఇంకా మిగిలింది ఏంటి బి అంటే బి ఇక్కడే రావాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈజ్ ఈ ఈజ్ సిట్టింగ్ డయాగ్నలీ ఆపోజిట్ టు ఏ ఈ అనేవాడు ఏకి ఆపోజిట్గా కూర్చొని ఉన్నాడా ఉన్నాడు సారీ ఇక్కడ డయాగ్నల్ అన్నారు డయాగ్నల్ అంటే ఏంటి కర్ణం అని అంటాం కదా డయాగ్నల్ అంటే ఇట్లా రావాలి సైడ్ ఇక్కడ ఈ ఉంటాడు ఇక్కడ మిగిలింది సి ఉంటాడు డిఎఫ్ఏ ఈబిసి చూ నెక్స్ట్ మనం క్వశ్చన్ చూసుకుందాం హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బి బికి ఎదురుగా ఎవరు కూర్చో ఉన్నారంట అంటే ఎఫ్ సో ఎఫ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఒక్క క్వశ్చనే ఇవ్వడం జరిగిందండి సే ఓన్లీ ఒకే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఒక్క క్వశ్చన్ కోసం ఇంత చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈజీగా పెట్టేయచ్చు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫిగర్స్ కంప్లీట్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఫిగర్ ఇక్కడ ఏది రావాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ మనమే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేసేద్దాము ఇక్కడ రావాలి ఇట్లా స్క్వైర్ రావాలి ఒక రౌండ్ రావాలి నెక్స్ట్ ఈ నక్షత్రం అనేది రావాలి సో దీన్ని బట్టి కనుక మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఇక్కడ లైన్ గీతగా రావాలండి ఇక్కడ చూడండి డబల్ లైన్ వచ్చింది సో ఇది రాంగ్ మనకి ఇది అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సెలెక్ట్ ద ఫిగర్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఇన్ సమ్ మ్యానర్ ఇక్కడక్కడ ఈ దీని నుంచి కూడా మనకు అన్నీ షిఫ్ట్ వన్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ మోడల్స్ అనేటివి అలాగే ఉన్నాయి కానీ క్వశ్చన్స్ అనేటివి మారినట్టున్నాయి మారాయి ఖచ్చితంగా ఈ మోడల్ కనుక చూసుకొని వెళ్ళినట్టయితే మనకు కంపల్సరీ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కింది వాటిల్లో ఏది డిఫరెంట్గా ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్ సేమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింది వాటిల్లో డిఫరెంట్గా ఉన్నదా లేదో కనుక్కోమంటున్నారు సేమ్ పైన క్వశ్చన్ లాగే ఇక్కడక్కడ కనుక్కోమంటున్నారు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇలాగ మీరు ఒకేసారి చూసినట్టయితే మీకు బాగా అర్థమవుతుందని చెప్పి ఇలా చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటో కాదండి ఇక్కడ చూడండి ఇదే బొమ్మ తిప్పారు యాంగిల్ అంతే కానీ ఇది మాత్రం కాదు చూడండి మీకు హింట్ కోసము ఈ పైన కొన చూడండి ఫీల్ చేసింది ఈ ఫైల్ కొన ఇది ఇలా తిరగడం వల్ల ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఇది ఒక్క తిప్పు తిప్పడం వల్ల ఇక్కడ రావచ్చు రావడం జరిగింది అంటే ఈ మూడు ఒకటేగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ చివరిలో ఈ గుర్తు అనేది లేదు ఫిల్లింగ్ సో ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది అలా గుర్తుపట్టాలి మనము ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి అన్నీ ఆ రూలే పాటిస్తుందని లేదండి కొన్ని కొన్ని రూల్స్ అనేటివి మనము చదువుకొని వెళ్తే వాటిలో ఏదో ఒకటి ఫాలో అయ్యి ఇచ్చింటారు క్వశ్చన్ పేపర్లో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ వెన్ యాడెడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెన్ యాడెడ్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ ట్వంటీ టైమ్స్ గివ్స్ రిజల్ట్ యాజ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే వెన్ యాడెడ్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఇక్కడ వెన్ యాడెడ్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఒక నెంబర్ ఉందండి దాని నెంబర్ ఏందో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నాము దాన్ని ట్వంటీ టైమ్స్నే దానికే
when added to itself 20 times itself 20 times ante dani 20 times ani added ante daniki add cheyali ante a number x anukunnam kada daniki add cheyali x ki add chesthe em avutundandi 20x oka x em avutundi 21x avutundi dan result enta anta given result as 420 ante 420 ane result avutundi ikkada x ento kanukovali 21 2 ja 42 0 ante 21 20 ja 420 avutundi x equal to 20 a number ain't and a manku iravai. Ala kakunda miro option verification could well let you ten on the kada ten need itself chendi twenty times chesamento chindi two hundred of chindi. Akada m chesamo vochin dani mala ye number at ankunamo dan kaya chal two ten no two ten and the four twenty kikola in the co kaledu. So wrong answer twenty chose kunamo twenty ni itself twenty times semanaro chesamo yenta chindi forty times four hundred of chindi. This is the same number. This is the number. This is the number. This is the number. So, the option verification is the number. If in a certain code language, agree with the other one. G A R E E is the number. Adapt with the D A O T P. This is the number. Agree with the number. A G R E E. ये फर्स्ट टू चेंजेस सही नहीं प्लेस असंते करने थर्ड थ्री अने द अलग ही होना है अडाप्ट लग कुछ चुड़ंडी ये डी अने द चेंज चेंज कानी वो टी पी अने द कुछ चेंज नहीं इन्दु कंडे का डबल जी उन्दु कंडे माना गमने चिन लेते इकट चुड़ंडी वो अने द कामन गाने मुंडी पीटी अने द चेंज चेंज नहीं अंटे पी इकड़ा इतना डायग्राम रूप में लो गुरुत्व बैठ कोणी इकड़े में सेम हो चुन्दी ये पाक को नेपलेस इबक का मार रुंधी आने चाहिए यार वो इतने ऐसा नहीं थे इकड़ा देन हाउ आडल्ट अने दी अलार आये बच्चों ये फॉलो ने चाहिए यार ये रूल फॉलो चेसन टू इपड़ो आडल्ट का दा ये डी यू एल टी इकड़े म L T अने दे ये माइंड इकड़ मान को रिवर्स आयें दे अंटे T L आयें दे T L D I U T L इधर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चूज़ फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस द कंक्लुजन व्हिच लॉजिकली फॉलोस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट ये मोबाइल कंपनी हैज लॉन्च्ड ये न्यू मोबाइल ऑफ़ दे प्रीमियम मोबाइल फोम्स व्हिच इस दे कॉस्ट कॉस्ट but has very advanced future. If you choose the meaning of this, the mobile company will launch a new mobile company. Which is the costed product. It is very hard. Why? It is very hard to get advanced future. It is very hard to get advanced future. This is the meaning. Here is the conclusion. It means that this meaning is the meaning of the conclusions. It is not the meaning of the meaning. Costier mobile phones and costly mobile phones usually नार्मल गाने have more advanced future than the cheaper ones अंडे तक्कु उन तक्कु कास्ट उन्ना सेल्ल वाट कंडे कास्टी का कास्टली का पेट कौन था हम चुड़ाने सेल्ल अभी कुछ अंच फ्यूचर सेकु गाने उन्टाई एंड जब तो ना रू आउन यस आउन का दंडे people wants to buy mobile phones which are cheaper but have advanced futures इकड़ा मान के ये लाइन की स्टेटमेंट की सेट्टे ये द मात्र में इधर उन्नत अंडे इकड़ा पीपल्स कौन से अकड़ा वाल मेंशन चाहिए लेतो पीपल्स अने वालो चीपर का उन्नत दी एडवांस फ्यूचर्स ने तो कोना लान कुंटा रो यस निज में कहाँ ने मान के ये सेंटेंस की रिलेटेड का लेतो इध मात्र रिलेटेड का उन्नत अंडे among the words in the following pair. Here is the relationship of these words. This is the relationship of these words. Here is the relationship of anger and rage. Anger is the relationship of rage. Rage is the relationship of rage. What is the relationship of rage? Synonyms. Here is the synonyms. Wish you, desire. These two are the synonyms. Here is the synonyms. Same meaning. Here is the meaning of the synonyms. Four words are given of which three are alike in some way and one is different. Mood it low, mood wakala unte wakati vere ga unnanta. Newtonu, Jowlu, nishtu what. Even ni manakku pramanalu wakke dhanak sammandhi nchi kolche saadhanalu. Momentum ane di vere. So, adhi different ga unndi. Six passengers. Yavara avararlu, Sony, Kenny, Tony, Lenny, Moni, Johnny. 
ಈ ಆರುಗರು ಜಾಯ್ನಿಡ್ ದ ಪ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಬುಕ್ ದೆ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಟ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಕ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ಲೋ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಚೇಸ್ಕೋಡಾನಿಗೆ ಉನ್ನಾರಂಟ ದೆ ಆಲ್ ಲೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಅಂತ ಒಕ ಲೈನ್ಲೋ ನಿಲ್ಬಡ್ಕೋನು ಉನ್ನಾರ ಇಟ್ಲಾಗ ಲೈನ್ಲೋ ಕ್ಯೂಗೋ ನಿಲ್ಬಡ್ಕೋನು ಉನ್ನಾರು ವಾಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಬಡ್ಕೋನು ವಾಲ್ ಚೆಪ್ತುನಾರ ಇಕ್ಕಡ ಸೇಮ್ ಮನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂದು ಕದ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಕಿಂದಕೆ ವಸ್ತುಂದಾಂಡಿ ಇವನ್ನಿ ಇಕ್ಕಡ ಹಿಂಡ್ಸ್ ಅನೇಡು ಚೂಸ್ಕೋವಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೀಸ್ಕುನಾಮು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಬಡ್ತಾವು ಇಕ್ಕಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಬಡ್ತಾವು ಎಕ್ಕಡೆನಾ ಸರಿ ದೆ ಆಲ್ ಲೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಕೆನಿ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾನಿ ಅಂಡ್ ಲೆನಿ ಕೆನಿ ಅನೇವಾಡು ಎಕ್ಕಡುನಾಡಂಟ ಜಾನಿಕಿ ಲೆನಿಗಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಸೊ ಈ ಹಿಂಟ್ ಮನಕು ರೈಟ್ ಐಪ್ ಅಂದರೆ ರಾಸ್ಪೆಟ್ಕುನಾಮ್ ಹಿಂಟ್ ಮೋನಿ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋನಿ ಅಂಡ್ ಟಾನಿ ಇಕ್ಕಡ ಸೋನಿಕಿ ಟಾನಿಕಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಮೋನಿ ನಿಲ್ಬಡ್ಕೋನಿ ಉನ್ನಾಡು ಸೋನಿ ಡಜಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಐದರ್ ಜಾನಿ ಆರ್ ಲೆನಿ ಜಾನಿಕಿ ಲೆನಿಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಾ ಎವರ್ ಲೇರಂಟ ಸೋನಿ ಲೇಡು ಅಂಟೇ ಏಮನಾರ್ತಮು ಇಕ್ಕಡ ಇಕ್ಕಡ ಉಂಡಿಂಟೆ ಮನಮು ಈ ಚೂಸ್ನಟೆತೆ ಮೀಕು ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಪೆಟ್ಟಾನಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಲೇದು ಎಂದುಕಂಟೇ ಲೆನಿಕಿ ಕಾನಿ ಜಾನಿ ಕಾನಿ ಎಸ್ ವೆಂಟನೆ ರಾಡ್ ಅಂಟ ಸೋನಿ ಅನೇವಾರ್ ವೆಂಟನೆ ರಾದು ಅನ್ನಾರು ಅಂಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಪೆಟ್ಟಕೂಡ್ದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಅನೇದಿ ವೀಳ್ಳು ಮುಗ್ಗರು ವಸ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ಲೋನೇ ರಾವಾಲಿ ಕಾನಿ ಇಕ್ಕಡ ರಾಕೂಡ್ದು ಎಕ್ಕಡ ರಾವಾಲಿ ಪೈನ ಎಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಸರಿಪೋತುಂದು ಚೂಡಾಂಡಿ ಎಸ್ ಅನೇವಾಡು ಪೈನ ಎಕ್ಕಡ ಉನ್ನಾಡು ಕಾನಿ ಜೆ ಕಿ ಎಲ್ ಕಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನ ಲೇಡು ಎನಕಲ್ ಎನಕಲ್ ಲೇಡು ಇದು ಕಡೆ ರೈಟ್ ಮನಕು ಚೂಸ್ಕುಂಡಾಮ್ ಹಿಂಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ದೊರಕಿಂದು ಚೂಡಾಂಡಿ ಟಾನಿ ಡಜಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಲೆನಿ ಟಾನಿ ಅನೇವಾಡು ಲೆನಿಕಿ ವೆಂಟನೆ ನಿಲ್ಬಡ್ಲೇದಂಟ ಅವನು ನಿಲ್ಬಡ್ಲೇದು ಕದಾ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಡಂಡಿ ಲೇಡು ಕದಾ ಎಕ್ಕಡೋ ದೂರಂಗಾ ಉನ್ನಾಡು ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಸರಿಪೋಯಿಂದು ಚೂಡಂಡಿ ಮನಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನೇದಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೀರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಕಡ ಪೊಜಿಷನ್ ಏಮಿಚ್ಚಾರೋ ಗೀಸ್ಕೋವಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ತರವಾತ ಮೀರು ಹಿಂಟ್ ಅನೇದು ವೆಂಟನೆ ಇಕ್ಕಡ ರಾಯದ್ದಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನ ರಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಚೇಯಡಾನಿಕೆ ಟ್ರೈ ಚೇಯಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಡಂಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಫ್ ಸೋನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಕ್ಕಡ ಮನಮ್ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಸ್ನಟ್ಟೈತೆ ಇಕ್ಕಡ ಮನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಕ್ಸಾರಿ ಚೂದಾಮು ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕೆನಿ ಕೆನಿ ವೆನಕಲ್ ಎವರುನ್ನಾರು ಇದು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ನೆವಾಡು ಉನ್ನಾಡು ಇಫ್ ಸೋನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ ಇಕ್ಕಡ ಸೋನಿ ಅನೇವಾಡು ಇಕ್ಕಡ ಕಾನ್ ನಿಲ್ಬಡ್ಕಾಕಪೋತುಂತೆ ಸೋನಿ ಅನೇ ಆಮ ಇಕ್ಕಡ ಕಾನ್ ನಿಲ್ಬಡ್ಕಂಡ ಉನ್ನಟ್ಟೈತೆ ಕ್ಯೂಲೋ ಕೆನ್ನಿ ಪಕ್ಕನ ಕೆನ್ನಿ ವೆನಕಲ ಎವರುನ್ನಾರು ಅಂಟೆ ಲೆನಿ ಇಕ್ಕ ನಿಲ್ಬಡ್ನ ನಿಲ್ಬಡ್ಕಿನೇ ವಾಳ್ಳೇ ಉನ್ನಾರು ಎಂದುಕಂಟೆ ಮನಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇಕ್ಕಡ ನಿಲ್ಬಡ್ಕುದ್ದು ಅಂಚೆ ಮುಂದೆ ಚೆಪ್ಪಾರು ಕದಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೋವ್ಡ್ ಇಕ್ಕಡ ಇದು ಪೆಟ್ನೆಟ್ಟೈತೆ ಎಕ್ಕಡ ಇಕ್ಕಡ ಸೆಟ್ ಅವುತ್ತುಂದಿ ಅಂಟೆ ಈ ಪೀಸ್ ಅನೇದು ಎಕ್ಕಡ ಮನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಂ ರೊಟೇಟ್ ಚೆಯ್ಯಂಗ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಅವ್ವಚ್ಚು ಏನು ಕಾದು ಅದೇ ಇಕ್ಕಡ ಚೆಪ್ಪಾರು ಕೊಂಚಂ ರೊಟೇಟ್ ಏನೋ ಚೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಅಂಟೆ ರೊಟೇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂಟೆ ರೊಟೇಷನ್ ಚೇಸಿನ ಕಡೆ ಸೆಟ್ ಅವ್ವಚ್ಚು ಅಂಚೆ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂದ ಅಂಚೆ ಇಕ್ಕಡ ಈ ಪೀಸ್ ಅನೇದು ಎಕ್ಕಡ ಮನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಅವುತ್ತುಂದಿ ಅಂಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಸ್ನಟ್ಟೈತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಕನ್ಪಿಸ್ತುಂದು ಚೂಡಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ
అంటే ఇక్కడ వై బ్రదర్ ఎవరు అని చెప్తున్నారు ఎక్స్ అని చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ వై గర్ల్ అని అనుకోవచ్చు ఎక్స్ అనేవారు బ్రదర్ అంటున్నారు అంటే అబ్బాయి అంటే అమ్మ అమ్మకు తమ్ముడు ఏమవుతారు మామ అవుతారు అంటే మామకు మేనకోడలే కదా మే మామకు మేనకోడలు అంటే ఎవరు ఈ వైకి కూతురు అంటే మామ యొక్క సో చి ఎక్స్కి మేనకోడలు అయితే డబల్యూ వైకి ఏమవుతారంటే కూతురు అవుతారు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు అన్నా చెల్లెలు కాబట్టి అంటే మన అమ్మ మన మేనమామ అనుకోండి మన మేనమామకు మనం ఏమవుతాం డబల్యూ అనేది నేను అనుకోండి నేను ఏమవుతాను మేనకోడలు అవుతాను ఎక్స్కి అనుకోండి నేను వైకి కూతురు అవుతాను ఇక్కడ మీరు ఏదైనా సరే ఊహించుకోండి మీరు మీ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కదా మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలా ఊహించుకున్నట్టయితే చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఇక్కడ నేను ఊహించినట్టు అంటే డాటర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్ విల్ రీప్లేస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ పెట్టవచ్చు ఇక్కడ సెవెంటీన్ థర్టీ ఫోర్ అంటే సెవెంటీన్ టూ జా లేదా ప్లస్ సెవెంటీన్ అయినా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ కొంచెం మిస్టేక్ పడినట్టుంది వాళ్ళకి సెవెంటీన్ టూ జా థర్టీ ఫోర్ అండి సెవెంటీన్ వన్ నాట్ టూ అంటే సెవెంటీన్ థర్టీ ఫోర్ త్రీ జా వన్ నాట్ టూ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టూ వచ్చింది ఇక్కడ త్రీ వచ్చింది అంటే వచ్చిన దానికి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పెంచుకునే బదులు ఇంటూ వన్ వన్ సంఖ్య అనేది పెరుగుతుంది ఇక్కడ వన్ నాట్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ వేసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఫైవ్ టెన్ వన్ నాట్ సారీ ఫైవ్ టెన్ ఇంటూ సెవెన్ కనుక వేసుకున్నట్టయితే త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో వస్తుంది మనకు ఆన్సర్ అయితే ఇలా సరిపోతుంది మరి ఫస్ట్లో వాళ్ళు ఇది ఎందుకు ఇచ్చారో మనకైతే అర్థం కాదు ఈ క్వశ్చన్ మాత్రము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏది ఉండాలో చెప్పమంటున్నారు ఇది బాగా గమనించినట్టయితే మీకు బాక్స్ చూడండి బాక్స్ ఉంది బాక్స్ ఇక్కడ ఉంది ఇలాగా ఈ చిన్న బాక్స్ అనుకోండి ఈ బాక్స్ని ఈ బాక్స్ని బేస్ తీసుకోండి ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమైంది పైకి తిరిగింది అంటే ఇక్కడ ఉంది బాక్స్ అనేది ఈ బాక్స్ నెక్స్ట్ కొంచెం వంకరగా తిరిగింది క్రాస్కి నెక్స్ట్ కింది వంకరకు తిరిగి ఇక్కడ ఆర్డర్ చూసినట్టయితే మనకు ఫస్ట్ ఈ సైడ్ వచ్చింది అంటే ఈ సైడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది అంటే పైకి తిరిగిందండి నెక్స్ట్ ఈ సైడ్కి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ సైడ్కి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే స్టెబిలిటీగా మళ్ళీ ఈ స్టెబిలిటీ వస్తుంది అంటే ఈ బాక్స్ గుర్తు ఇక్కడ వస్తుంది ఇలాగా చూద్దాం ఎక్కడ ఉందో థర్డ్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఈ లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్ అనేది కూడా ఈ పక్కే ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది కానీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లైన్ ఈ పక్క ఉంది సో లైన్ ఆ పక్క ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇలా ఉంది కదా సో ఇలాగే ఉండాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కంక్లూజన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేటివి రేడ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్ కేర్ఫుల్లీ డిసైడ్ విచ్ ఆఫ్ ది గివెన్ కంక్లూజన్ లాజికలీ ఫాలోస్ ఇది ఏమవుతుందంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అని అంటారు వీటిని ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ని స్టేట్మెంట్స్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ ట్రైడ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఆన్ ద మెను అట్ ఎంసీ రొనాల్డ్స్ ఎంసీ రొనాల్డ్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ మెనూలో ఆ హోటల్లో ఉన్నటువంటి మెనూలో ఐటమ్ అనేది ఎవ్రీ ఐటమ్ నేను ఇంకా ట్రై చేయలేదు ఐ లైక్ ఆల్ ద డ్రింక్స్ సర్వ్డ్ అట్ ఎంసీ రొనాల్స్ ఎంసీ రొనాల్స్ హోటల్లో సర్వ్ చేసేటువంటి డ్రింక్స్ అన్నీ నేను లైక్ చేస్తాను ఐ డోంట్ లైక్ ఎంసీ రొనాల్స్ ఎంసీ వెజ్జీ బర్గర్ ఇక్కడ ఈ హోటల్లో జరిగేటువంటి ఎంసీ వెజ్జీ బర్గర్ అనేది నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్తున్నారు కంక్లూజన్స్ ఐ ఆమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ట్రైయింగ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఆన్ ది మెను అట్ ఎంసీ రొనాల్స్ ఇక్కడ ఐ ఆమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ట్రయింగ్ అంటే ఇంకా చెయ్యాలి అనుకుంటున్నాను అని చెప్పే మీనింగ్లో వస్తుంది అంటే ఇక్కడ సెట్ అవుతుంది ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ సమ్ డ్రింక్స్ డ్రింక్స్ అనేది ట్రై చేశాడు నచ్చాయి సో ఇక్కడ కూడా ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ సమ్ డ్రింక్స్ చేశాను అని చూడాడు అండ్ దాన్ అండ్ ద ఎంసీ వెజ్జీ బర్గర్ అట్ ఎంసీ రొనాల్డ్స్ ఇది కూడా ట్రై చేశాడు కదా ట్రై చేసిన తర్వాత కదా అలా తనకు నచ్చలేదు ఇదేమో నచ్చింది అంటే ఇద్దరికి ట్రై చేసినట్టే ఇక్కడ ఐ లైక్ ద యాంబిషియన్స్ అట్ ఎంసీ రొనాల్స్ దీని గురించి అసలు మనకి ఇక్కడ ఎత్తనే లేదు కాబట్టి ఇది అనేది దానికి సెట్ కాదు ఇక్కడ వన్ టూ అనేదే దానికి సెట్ అనేది అవుతాయి ఆన్సర్ ఓన్లీ కంక్లూజన్ వన్ అండ్ టూ ఫాలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ బైస్కిల్స్ ఆర్ మోటార్ బైక్స్ ఇక్కడ బైస్కిల్ అనుకుందాం ఈ రౌండ్ని ఆల్ బైస్కిల్స్ అనేటివి మోటార్ బైక్స్ అనేటివి అవుతాయి
మోటార్ బైక్స్ అనేటివి కూడా కార్స్ అనేటివి అవుతాయి ఆల్ కార్స్ ఆర్ ట్రైన్స్ ఆల్ కార్స్ ఆర్ ట్రైన్స్ కార్స్ అన్నీ ట్రైన్స్ అవుతాయి అంటప్పుడు ఏంటని అర్థము ఈ బైసైకిల్స్ మోటార్ సైకిల్స్ కార్స్ అనేటివన్నీ ఏమవుతాయండి ట్రైన్స్ అవుతాయని చెప్పి అనుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ కంక్లూజన్స్ చూద్దాము సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ మోటార్ బైకిల్స్ సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ మోటార్ బైసైకిల్స్ ఇక్కడ క్లారిటీగా వేసుకుందాం డయాగ్రామ్ కొంచెం చిన్నదిగా వేసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఈ మోటార్ బైకిల్స్ ఆల్ మోటార్ బైకిల్స్ ఆర్ కార్స్ ఆల్ కార్స్ ఆర్ ట్రైన్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ మోటార్ బైకిల్స్ మోటార్ బైకిల్స్ అవుతాయి సమ్ ట్రైన్స్ అన్నారు ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మోటార్ బైకిల్స్ అన్నీ ట్రైన్స్ కూడా అవుతాయి కదా ఈ రౌండ్లోనే ఉంది కదా అది సో రైట్ సమ్ కార్స్ ఆర్ బైస్కిల్స్ సమ్ కార్స్ అంటే ఇక్కడ ఉండేటివన్నీ సమ్ కార్స్ అనుకుంటే సమ్ కార్స్ ఆర్ బైస్కిల్స్ ఇక్కడ ఉండేటివన్నీ కార్స్ ఇక్కడ ఉండేటివన్నీ బైస్కిల్స్ ఇక్కడ ఆ బైస్కిల్స్ కొన్ని కార్స్ అవుతున్నాయి కదా ఎస్ అవుతున్నాయి సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ బైస్కిల్స్ సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ బైసైకిల్స్ అంటే ఈ ట్రైన్స్లోనే ఉన్నది ఈ బైసైకిల్స్ అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ట్రైన్స్ కూడా బైసైకిల్స్ అనేటివి అవుతాయి ఇక్కడ విడివిడిగా ఉండంటే ఏమన్నా మనకు లింక్ లేదనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ట్రైన్స్ అయినప్పుడు దీంట్లో భాగం దీంట్లో భాగం ఇవన్నీ అయినా ఇలాండి ఎలాగోలా ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ ట్రైన్స్ అయినప్పుడు దీంట్లో బైస్కిల్ ఉందనుకోండి ఇది కూడా బైస్కిల్ కిందకి కదా అంటే సమ్ అనే కదా కొన్ని కొన్ని ట్రైన్స్ అనేటివి ఈ బైస్కిల్ పరిధిలోకి వచ్చినట్టే కదా సో ఆ ఉద్దేశంతోనే మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం సో ఇది కూడా రైట్ అండి మూడు ఫాలో అవుతాయి మనం ఇక్కడ ఈ త్రీ ఫాలో అవుతాయి ఇక్కడ సపరేట్ వీడియోస్ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓన్లీ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్ మీద తప్పకుండా వినండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి కంపల్సరీ వస్తాయి ఇక్కడ మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది చేస్తూనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అప్పుడే మేము వీడియో పెట్టే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్